আসসালামু আলাইকুম আমরা আগে ভিডিওগুলোতে দেখেছিলাম যে কিভাবে সামন্তের সূত্র দিয়ে লব্ধির মান এবং লব্ধির দিক নির্ণয় করতে হয় এবং সেই রিলেটেড অনেকগুলো গাণিতিক সমস্যা আমরা সমাধান করেছি তো আজকে যে ভিডিওটা হবে সেই ভিডিওটা হচ্ছিল খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট যতগুলো তোমার স্টার্ট দিতে মন চাই তুমি দিয়ে দাও তারপরে তোমার হচ্ছিল মনে করো যে স্টার্টটা কম হবে মানে এই আজকের যে অঙ্কগুলো করব বা যে টপিকগুলো পড়বো আজকেরটা খুবই 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 ইম্পর্টেন্ট তোমরা যদি বিগত সালের কোশ্চেনটা দেখো ভেক্টর চ্যাপ্টার থেকে যে কোশ্চেনগুলো আসে প্রতি বছর এক সেট ভেক্টর চ্যাপ্টার থেকে আসবেই তার মধ্যে যদি দশটা বোর্ডের কোশ্চেন দেখো তার মধ্যে মিনিমাম আটটা কি নয়টা বোর্ডের কোশ্চেনই আসে হচ্ছে না আজকের টপিক থেকে আর যদি অ্যাডমিশনের বই খুলো আর খোলার পর যদি কোশ্চেনগুলো দেখো মানে এত পরিমাণ আছে এত পরিমাণ আছে এত পরিমাণ যে আজকের টপিক নিয়ে তোমার হচ্ছিল এই অ্যাডমিশনে আসছে কোশ্চেন মানে তোমরা খালি এটা পড়লে মনে করো যে মোটামুটি আমাদের ধরা যায় যে ভেক্টর চ্যাপ্টারের মূল অংশটা পড়া হয়ে যাবে ঠিক আছে এটা খুবই খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক আর এখান থেকে সচরাচর আমাদের এক সেট কোশ্চেন তোমরা সৃজনশীল পাবা সাথে অ্যাডমিশনে অজস্র পরিমাণ অঙ্ক আছে এখান থেকে এক সেট বলতে আসলে হচ্ছিল গ এবং ঘ নাম্বার ক এবং খ নাম্বার তো আমাদের ওই জ্ঞানমূলক আর অনুধাবনমূলক বিভিন্ন টপিক থেকে আসে কিন্তু গ এবং ঘ নাম্বারের জন্য আসবে তো সেই ইম্পর্টেন্ট টপিকটা হলো আমাদের ছিল নদী এবং নৌকার অঙ্ক তো আমরা মোটামুটি ধরে রাখুন নদী এবং নৌকার উপর আজকে একটা পিএইচডি করার চিন্তা চিন্তা ভাবনা করবো চেষ্টা করবো ঠিক আছে যদি আজকের এই এটা আমরা ভালো মতো করতে পারি তাহলে নদী এবং নৌকা রিলেটেড যত টাইপের অঙ্ক আছে অ্যাডমিশন পর্যন্ত আমাদের খুঁটি নাটি যা যা আছে আমরা চেষ্টা করব এ টু যে থ্রোলি সব কভার করে নেওয়ার জন্য ঠিক আছে তো আসো আমরা আগে প্রথমে চলে যাই আমাদের অঙ্কগুলোতে নদী এবং নৌকার অঙ্কগুলো আমি এখানে একটা খাতায় আলাদা করে লিখে রাখছি একটা অঙ্ক করব একটা অঙ্কের ভিতরে আসা ছিল কত টোটাল আটটা অঙ্ক এই একটার মধ্যেই আমাদের যত ধরনের কনসেপ্ট আছে আমি সব ধরনের কনসেপ্ট একটা অঙ্কের ভিতর নিয়ে আসছি ঠিক আছে তো যদি আমরা এই অঙ্কটা করতে পারি এই অঙ্কটা যদি করতে পারি বুঝতে পারি ভালো মতো তাহলে নদী এবং নৌকা রিলেটেডের ধরে নাও একটা পিএইচডি তুমি ডিগ্রি পাই গেছো আচ্ছা তাহলে আসো অঙ্কটাতে কি বলছে দেওয়া আছে স্রোতের বেগ দুই কিলোমিটার পার আওয়ার নৌকার বেগ চার কিলোমিটার পার আওয়ার এবং নদীর প্রস্থ দেওয়া আছে দুই কিলোমিটার আচ্ছা সব সময় নৌকার বেগটা বেশি হবে স্রোতের বেগটা সব সময় কি হবে কম হবে তোমার হচ্ছে হলো স্রোতের বেগ যদি বেশি হয় তাহলে সমস্যাটা হলে কি নৌকার বেগ তখন লাগবে না তখন স্রোতের উপর গায়ে এলাই দিলেই নৌকাটা ভেসেই ভেসে সে কী করবে চলে যাবে তখন আর নৌকার বেগটা লাগে না সেই জন্য সবসময় কী থাকা লাগবে আমাদের যেহেতু অঙ্কের ক্ষেত্রে দুটা ভেক্টর আসে আমাদের থাকতে হবে এই জন্য স্রোতের বেগ সব সময় কী হতে হবে কম হতে হবে যদি স্রোতের বেগটা বেশি হয় তাহলে নৌকা চালানোর দরকার কি স্রোতের ওপর তো ভেসে ভেসে সে চলে যেতে পারবে তাই না এই জন্য নৌকার বেগটা সব সময় কী হবে বেশি হবে এবং স্রোতের বেগটা সব সময় কম হবে তারপর আমাদের কিছু কোশ্চেন আছে আমি একটা একটা করে কোশ্চেন লিখবো আর একটা একটা করে লিখবো এখানে আলাদা করে রাখছি কারণ পেজ উল্টাতে হবে আর কি সেই জন্য আমি একটা পেজে আলাদা করে লিখে রাখছি তাহলে দেখো ফার্স্ট যে কোশ্চেনটা আমাদের বলছে সোজা সুজি বা লম্বা লম্বি ঠিক বিপরীত বিন্দুতে পৌঁছাইতে প্রস্থ বরাবর সর্বনিম্ন দূরত্বে নদী পার হতে কোন দিকে চালাইতে হবে ঠিক আছে মানে একটার ভিতর অনেকগুলো মানে একটা ওয়ার্ডকে অনেকভাবে অনেকভাবে কোশ্চেনে এক্সপ্রেস করে থাওয়া থাকে কিন্তু মূল কথা হলো একটাই সোজাসুজি লম্বা লম্বি ঠিক বিপরীত বিন্দুতে পৌঁছাইতে প্রস্থ বরাবর সর্বনিম্ন দূরত্বে এই সর্বনিম্ন দূরত্বটাকে আমি একটু কথা মার্ক করে রাখব সর্বনিম্ন দূরত্বে আচ্ছা তাহলে আসলে একটু আমরা খাতা কলমে আগে করে দেখি তাহলে আসলে জিনিসটা আরও ভালো মতো ক্লিয়ার আসবে আমাদের আচ্ছা তাহলে আমার একটু ছবি আগে প্রথমে লিখিয়ে হলো কত স্রোতের বেগ স্রোতের বেগ স্রোতের বেগে অল টাইম ইউ ধরা হয় ইউ আর হচ্ছিল আমাদের হল কত নৌকার বেগ নৌকার বেগ নৌকার বেগ হলো ভি ইকালস টু ফোর কিলোমিটার পার আওয়ার তো এইরকম আমাদের একটা কী দেওয়া আছে নদী দেওয়া আছে ঠিক আছে এইরকম একটা কী দেওয়া আছে নদী দেওয়া আছে ঠিক আছে তা নদীর বলছে কত আমাদের এখান থেকে প্রস্থ বলে দেওয়া আছে কত দুই কিলোমিটার নদীর প্রস্থ নদীর প্রস্থ নদীর প্রস্থকে নদীর প্রস্থ এই প্রস্থকে আমরা চলে কত ডি দ্বারা প্রকাশ করব মানে পুরা যে আমাদের নৌকা নদী নৌকা যত অঙ্ক থাকবে না কেন সবগুলোতে আমরা কত স্রোতের বেগকে ইউ দ্বারা নৌকার বেগকে ভি দ্বারা এবং নদীর প্রস্থকে ডি দ্বারা প্রকাশ করব ঠিক আছে আচ্ছা তারপর আমাদের কী বলছে সোজা সুযোগ মনে করো নদীর একটা এ পা আর একটা হলো কত ওই পা স্রোত হচ্ছে হলো আমাদের এদিকে যাচ্ছে এটা হলো কত স্রোত ঠিক আছে ঢেউ খেলা এদিক দিয়ে এদিক দিয়ে নৌকা প্রবাহিত নদী প্রবাহিত হচ্ছে এদিকে তাহলে স্রোতের বেগকে আমরা ইউ দ্বারা প্রকাশ করি ইউ ইজ ইকালস টু দুই কিলোমিটার পার আওয়ার একজন নৌকা মাঝি এই পয়েন্ট
ए बराबर वही पास है बस शॉर्बन निम्न दूरत है ये टाइम मैक्रो रेक्सी शॉर्बन निम्न दूरत बोलते हैं कुंडल को बुझा चाहे ए पॉइंट थी के ए पॉइंट इसे लंबा लंबी से दूरत है इधर किंतु तब शॉर्बन निम्न दूरत हो बैक याना शॉर्बन निम्न हो बैक जुदी एक टू बाग को ए पॉइंट है जुदी ना ताला देखो दूरत तामने शॉर्बन में दूर तोड़ा होला गोता आमादर ए जे ए पॉइंट टू को ठीक है सर अच्छा ताहल आमादर की बोलते हैं नोका की करवे ए बराबर नोदी ओपर पांते शेकी करवे पोसेते चाय ताहले ताके अहम कोतु कुंडी की नोका चला थोड़ा बे देखो नोका माजी जुड़ी ओ ए बराबर चला है ताके की करवे आमादर कॉमन सेंस की � ठीक है सर स्रोता के की कर बे ये दिक्कत नो का चला चाहे ताले स्रोता के की कर बे धाक का दिया ताले ये दिक्कत नहीं जाए ताले तो माजी तो ये पॉइंट ऐसे पोषा बे ठीक की ना शेरा बोलो माजी टक होता एक है ना ऐसे पोषा बे किंतु आश्चर्य एक है ना जो भी पोषा है ताहलो तो हमारे होलो ना आमादे जब क्वेश्चन है जेटा साइज़ है, शोधा शुजी बा ए पॉइंट ऐसे पोसेट हो बे तो वो इतना ए पॉइंट पोसेट चाहिए, वो पोसेट चकोत ए पॉइंट है, ताल नोका टाके अवश्य अवश्य एक टे बाका करे इधी के हल्ला चला दे हो बे, ताल इधी की जुदी चालान हो आए, ताले ए पास शेर बेग आ स्रोत टाके की कर बे इधर यू इधर लो वी स्रोत ताके धक्का दिए ये पास थे के धक्का दिए ताके की करो बस सोचा करें दिवे आमादे ठीक है सर इधर लो कॉमन सेंस बोले आमादे ताहले आमादे रे चला एक तक कौन आसे अल्फा ये अल्फा मान टा बेर करता है बजे स्रोते साथे कोतु डिग्री कोने चलाई ले स्रोते साथे कोतु डिग्री कोने लोभ दिया लो डब्लू देखो ए इब बराबर जोखन आज चे नो का साला चे गुंडी की ए दिक बराबर भी दिए ताशा दास चे को तो स्रोत तले स्रोत आर यू आर भी मिले किंतु ए बराबर आज चे ठीक है से एक एक किंतु आशे नहीं एक एक भी आशे नहीं बाय एक एक यू आशे नहीं भी कैसे ए दिकी यू कैसे ए दिकी ठीक है सर ए दो टा मिली तो होया ही आमादर को तो लोभ दी ए वारा वर्ग कैसे ठीक है सर ये टा आमादर लोभ दी हो बेताले तार माने शे ए पांत तो थे कि ओपर पांत तो पोसा है तो शे की बेग निया जाए लोभ दी बेग निया जाए ताहल आमादर बेर को तब अल्फा अल्फा हमरा पा� ठीक है सर ये तो हम आमदर को तो अल्फा बीर करा जो ना शूत्र तो जो खून बॉल बोला था क्या बॉल के आश्लोल शाचर आचर बॉल जो भी दवा था के ताले शब्द में पी क्यू एवं आठ दर प्रकाश करा है आठ जो भी बेग था के ताले यू वी एवं डब्लू दर शाचर आचर आश्लोल प्रकाश करा है ताले इखन थे के देखो आमदर की दवा नहीं हमारे देखो डब्लू मांटा जानी ना हमरा किंतु ताले डब्लू मांटा जुड़ी ना जाने ताले एक हंथे के बिरकुर ते पार बोना ताले हमारे आराट शूटर चिलो शे शूटर टा होलगा तो टेन थीटा इजीकल्स टू आमारा जानता मोपुरे साइन अल्फा नीचे का दो टेन शोमन को तो लेखा जाए साइन बाय कॉस आर ओपुरे तो ठीकर मानता होगा तो 90 डिग्री क्या नो 90 डिग्री बोल से सुधा सुधी बालों बालों बीता लो तो ये तो लो तुम्हारे चलो ये वो शायद तो अब उसे नो बुडी कौन कुछ है तामे ठीकर मान होगा 90 डिग्री 10 90 डिग्री इज़ इक्वल्स टू b साइन अल्फा u प्लस b कोस अल्फा 10 90 मान होगा आशंका ही तो आशंका ही तो क कोस अल्फा इक्वल टू जीरो ताले ये खंड थे के कोस अल्फा इज़ इक्वल टू लेखा जाए माइनस यू वा वी ठीक है सर ताले जो कोस अल्फा मान रहा पाई थी ताले देखो हमारे किंतु शोज़ ये खंड थे के यू वर मानो हमने जानी यू को तो दो किलोमीटर ताले अल्फा इक्वल टू हमने जो डायरेक्ट लिखते चाहे कोस इन बास माइनस यू वर मान होला को तो दो ही और वी वर मान होला हमारे जो लो चार ताल एक हंते का हमरा शोज़ बोलते बर वो को तो कोस अल्फा मान होला को तो एक शो बीस डिग्री ये तो होला को तो आंसर ताल है हमरा जो दी एक शो बीस डिग्री कोने माजी जो दी नो कटा के चाला है ताल की कर बेशे ए बिंदु थे के शुद्ध जे एकांत थे क्या अल्फा इज़ इक्वल्स टू बताओ एक्स शो बीस डिग्री ठीक है सर अच्छा एक तो दौर का असर पौरे लास्ट ए इटा शुरू बुस्ते अरब आम रहा जी क्या नाम है एकांत लिखते से एक तो वीडियो लास्ट दिखता होगा इटा अच्छा ताहल एकांत थे क्या आमदर को तो कोटु डिग्री एंगल है जेटा बोलूँ ना क एमसीक्यू तो एक एंगल बिल्कुल है ना कोश कोशन आशे ठीक है सर तो एमसीक्यू जो नाम रख चुके एक छोटा डाले मुकुश्तो रहेगा शेटा होले हो बे आमे आठ तो छोटो को रेड बोले दिवारी शेटा होला 
আমরা একটু আলফা ইজ ইকুয়ালস টু এইভাবে লিখতে পারি আলফা ইজ ইকুয়ালস টু কজ ইনভার্স এম সি কিউর জন্য আবার বলতেছি আমি ছোট ভাগ বড় মানে এখানে নৌকার বেগ আর সুতোর বেগ যাই দেওয়া থাকুক না কেন যেটার মানটা ছোট আছে সেটা উপরে বসাবা আর যেটা বড় সেটা নিচে বসবে ঠিক আছে চালা মাইনাস দিলে আমাদের কত সহজে এম সি কিউর জন্য এটা বের হবে এটা আপনাকে বলছি এটা এম সি কিউর জন্য কখনো থিওরিটি অ্যাপ্লাই করবা না তাহলে আমাদের কত এক নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সার এখান থেকে শেষ হয়ে গেল এক নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সার শেষ দুই নাম্বার কোশ্চেনটা কি বলছে এক্ষেত্রে নদী পার হতে কত সময় লাগবে অবশ্যই তার একটা টাইম লাগছে এমনি তো আর লাগেনি যা এমনি তো আর যেতে পারবে না তার মানে এই পয়েন্ট থেকে এখানে তার যাইতে একটা সময় লাগছে সেই সময়টাকে আমরা কি বললাম টি বললাম সে টি ইজ ইকালস টু হওয়ার সেই সময়টা আমাকে কি করতে হবে বের করতে হবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো এখন আমরা ছিল কত টি ইকুয়াল টু আমরা লিখতে পারি কত এস ইজ ইকালস টু ভি টি এস ইজ ইকালস টু কত ভি টি তাহলে টি ইজ ইকালস টু এস ভাগ ভি তাহলে এখানে আমরা এসটা লিখব কত ডি নদীর প্রস্ত স্মরণ কত নদীর প্রস্ত ডি আর ভিটা হলো কত এই দিক বরাবর বেগ ঠিক আছে এই দিক বরাবর বেগ হবে কত ডাবলু ঠিক আছে ডাবলু কত একটা লব্ধি বেগ সেজন্য ডাবলু নিবো আমরা বুঝতে পারছি এই পর্যন্ত আমাদের হলো কত আমাদের টি ইজ ইকালস টু ডি ভাগ হলো কত ডাবলু তো আমরা এখান থেকে হচ্ছিল ডি এর মান হচ্ছিল কত দুই কিলোমিটার এখন ডাবলুর মানটা জানি না ডাবলু মানটা এখন অনেকে বলতে পারো যে ভি তো আমাদের নৌকার বেগ আমরা নৌকা যাচ্ছি আসলে নৌকা যাচ্ছি না আবার বলতেছি এই নৌকা আর স্রোতের বেগ মিলে যে বেগ প্রাপ্ত হলো সেটা কত লব্ধি সেই লব্ধি দিয়ে আমাদের এই বরাবর গেছে যাত্রা করছে লব্ধিতে কোন বরাবর গেছে এই সোজাসুজি যাত্রা করছে ঠিক আছে দেখো আমরা তাহলে এখন এখান থেকে আমরা লব্ধির মানটা আমরা জানি না লব্ধির মানটা আমরা এখান থেকে বের করবো ইউ স্কোয়ারের মান হলো আমাদের কত টু স্কোয়ার মানে ফোর প্লাস সিক্সটিন প্লাস টু ইন্টু টু ইন্টু ফোর কস একশো বিশ ডিগ্রি তো দেখি আমাদের এখান থেকে কত আসে অ্যান্সার ফোর প্লাস সিক্স প্লাস চার দুগুণ আট আট দুগুণ ষোলো ইন্টু কস একশো বিশ ডিগ্রি এখান থেকে আসা হচ্ছিল কত ওয়ান পয়েন্ট কত ফোর ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমরা এখন এখানে যদি বসাই দিই ডি এর মান হচ্ছিল কত দুই কিলোমিটার ভাগ হলো ডাবলু কত আমাদের বের হয়েছে ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান ঠিক আছে তাহলে আমাদের ফাইনালি যে অ্যান্সারটা আসবে টু ভাগ ওয়ান পয়েন্ট ফোর ওয়ান তাহলে আসা হচ্ছিল কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু আওয়ার ঠিক আছে তার মানে নৌকাটাকে যদি এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্তে যাইতে হয় তাহলে তার সময় লাগবে হলো কত এক দশমিক চার দুই ঘন্টা তাহলে আমরা কত দুই নাম্বার কোশ্চেনের অ্যান্সারটা কত বের করতে পারছি ঠিক আছে টি ইজ ইকালস টু কত ওয়ান পয়েন্ট ফোর টু আওয়ার তাহলে আমাদের কত প্রথম কোশ্চেনটাও অ্যান্সার বের হয়ে গেল দুই নাম্বারটারও অ্যান্সার বের করতে পারছি এবার আসো তিন নাম্বারটা তিন নাম্বারটা কি বলছে এই ক্ষেত্রে পার বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব কত পার বরাবর কতটুকু দূরত্ব গেছে সেটা আমাদের বের করতে হবে তারপরে কোশ্চেনটা হলো কত এই ক্ষেত্রে পথের দৈর্ঘ্য কত আচ্ছা এই কোশ্চেনটা একটু ভালো করে খেয়াল করতে হবে এটা মুখে মুখে অ্যান্সার হয়ে যাবে এই জন্য এই দেখো নৌকাটা এইখান থেকে যাত্রা শুরু করছে করে এই পয়েন্টে এসে সে টার্গেট এইভাবে বাঁকা করে যাচ্ছে তার মানে তার উচিত ছিল কত এইখানে আসা পড়া তাহলে এইটুকু ডিস্টেন্সটাই হলো কত হলো বলা হয় পার বরাবর ঠিক আছে এটাকে বলা হলো কত পার বরাবর অতিক্রান্ত দূরত্ব এটাকে এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হবে অল টাইম পার বরাবর দূরত্বকে কি বলা হবে এক্স দ্বারা প্রকাশ করবো আমরা আর নৌকা নদীর ভিতর দিয়ে গেছে কত এইখান থেকে এইটুকুতে না তাহলে এটাকে বলা হবে ছিল দৈর্ঘ্য পথের দৈর্ঘ্য ঠিক আছে এটাকে বলা হবে কত পথের দৈর্ঘ্য ঠিক আছে পথের দৈর্ঘ্য আমাদের কত এটাকে আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করব পথের দৈর্ঘ্যকে এস দ্বারা প্রকাশ করা হয় এবং পারের দৈর্ঘ্যকে কত হয় বলো এক্স দ্বারা প্রকাশ করা হয় আজ তো এখন দেখো আমাদের নৌকাটা আমি আগে বের করবো কত পার বরাবর ঠিক আছে তাহলে আমাদের যাত্রা শুরু করছে এইখান থেকে এখান থেকে যাত্রা শুরু করে কি ওই কি এই বিন্দুতে পৌঁছেছে পৌঁছেছে কোন জায়গায় সোজা সুযোগ এইখানে না তাহলে এইখান থেকে এখানকার দূরত্ব তাহলে কত হবে আমাদের এক্স ইকুয়াল টু শূন্য না বেসিকভাবে দেখো আমরা আসলে অঙ্ক করব পরের অংশটুকুর জন্য এই অঙ্কগুলো করব দেখো আমাদের নৌকা চালাইছিল কত এই বরাবর ঠিক আছে তার মানে ওই লোকটা এইখানে পৌঁছানোর কথা ছিল তাহলে তার পার থেকে একটু ডিস্টেন্স দূরে ছিল ঠিক আছে তাহলে এই ডিস্টেন্সটা আমাদের বের করা লাগতো তো আসলে তো নৌকা ওই মাঝি তো এইখানে আর পৌঁছায় নেই পৌঁছাইছে কোন জায়গায় এইখানে পৌঁছাইছে সে তো পার বরাবর সে কোনো দূরত্বই অতিক্রম করেনি এই জন্য আমাদের এখান থেকে কত হবে এক্স ইকুয়াল টু শূন্য কিলোমিটার ঠিক আছে পার বরাবর কোনো ধরনের দূরত্ব সে কী করেনি অতিক্রম করেনি আচ্ছা সেকেন্ড ক্ষেত্রে এখানে কি বলছে পথের দৈর্ঘ্য পথের দৈর্ঘ্য কত এই বরাবর ছিল এস তো লোকটা তো এইখানে এসে পৌঁছেছে তাই না তার মানে এই এসটা
তাহলে এটার জন্য আমাদের অঙ্ক করা লাগতেছে না জাস্ট একটা কমন সেন্স অ্যাপ্লাই করে আমরা কত পারের দৈর্ঘ্য এবং চলে কত পথের দৈর্ঘ্যটা বের করতে পারতেছি পার কিন্তু নৌকাটা এখানে এসে পৌঁছেছে পৌঁছেছে কোন জায়গায় এখানে তার মানে পার বরাবর সে কোনো দূরত্বই অতিক্রম করেনি ওর যে পয়েন্টে যাওয়ার কথা ছিল ওই লোকটা ওই বিন্দুতেই পৌঁছাইছে আর এস হচ্ছিল কত এই রাস্তা তো এই রাস্তায় সে আসলে যায়নি যে সে কত কত এইখানে গেছে ঠিক আছে তাহলে আমাদের হচ্ছিল কত এক্ষেত্রে পথের দৈর্ঘ্য হলো কত আমাদের দুই কিলোমিটার মানে প্রস্ত সমান পথে সে অতিক্রম করছে তাহলে এই যে আমাদের এই অঙ্কটা গেল এই অঙ্কটা হলো কত আমাদের একটা টাইপ গেল আর একটা টাইপে আমরা আসব তো এইখানে আমি একটা সর্বনিম্ন দূরত্ব বলছিলাম না এই চারটা অঙ্কর কেস হলো কত সর্বনিম্ন দূরত্বের জন্য ঠিক আছে এটা মাথায় রাখতে হবে এটা হলো সর্বনিম্ন দূরত্বে আর এখন যেটা করব সেটা হলো কত সর্বনিম্ন সময় দুটা টাইপের অঙ্ক করব আমরা একটা হলো কত সর্বনিম্ন দূরত্ব সর্বনিম্ন কি দূরত্ব আর এখন যেটা করবো সেটা সেটা হলো সর্বনিম্ন সময় দেখো সর্বনিম্ন দূরত্ব হলো কোনটা এইখান থেকে এইখানে ঠিক আছে এই বিন্দু থেকে এই বিন্দুতে আসতে এই যে রাস্তা এই রাস্তাটাই তার হলো কত সর্বনিম্ন দূরত্ব কিন্তু এটাই কি তার সর্বনিম্ন সময় লাগছে এত কমও লাগতে পারে আরও ঠিক আছে সেটা আমরা জানি না সেটা আমরা এখন কি করব বের করে দেখবো দেখো সর্বনিম্ন সময়ে এই পুরো যে অঙ্কগুলো এখন এই সেকেন্ড টাইপের যেগুলো আসবে সেটা হলো কত আমরা এটা দেবো সর্বনিম্ন সময়ে পারে দিতে কোন দিকে নৌকা চালাতে হবে তার মানে আমাদের কি করতে হবে আলফার মানটা বের করতে হবে কিন্তু সময় হবে কত টি মিনিমাম তাহলে পাঁচ নাম্বারটা আমরা লিখতে পারি এখানে আমাদের ছবি থাকবে তাহলে এখান থেকে যাত্রা করবে আসলে আমরা জানি না এদিক বরাবর ইউ ইজ ইকালস টু দুই কিলোমিটার পার আওয়ার ভি আসলে কোন দিকে চলবে এইদিকে যাবে না এইদিকে যাবে নাকি এইদিকে যাবে আমরা জানি না ভি কোন দিকে যাবে সেটা আমরা বের করবো ঠিক আছে একটা সূত্র মাধ্যমে এটা করা যায় টি ইজ ইকালস টু এস ভাগ হলো ভি সাইন আলফা আচ্ছা তাহলে এই এসটা আসলে এস না লিখে আমরা ডি লিখি আর আসলে ভি হলো কত আচ্ছা ডি দ্বারা যেহেতু আমরা নদীর পুস্ত বোঝাচ্ছি এই জন্য আমরা এখানে এস না লিখে ডি তাহলে আমাদের টি আমাদের মিনিমাম ইজ ইকালস টু ডি ইকাল টু কত ভি সাইন আলফা এই সূত্রটা আসলে আমরা প্রমাণ দেখব পরে দেখব আমরা এখনও লম্বা অংশ রূপবাদ্যগুলো করিনি আর এটা হচ্ছিল আমাদের ভেক্টর চ্যাপ্টারের জন্য এটা আলোচ্য বিষয় না কিন্তু এই যে সূত্রগুলোর প্রমাণ এটা হচ্ছিল আমাদের ম্যাথমেটিক্সে একটা অধ্যায় আছে সেটা হলো কত আমাদের হচ্ছিল আমি এটা আগে বলছিলাম যে আট নম্বর চ্যাপ্টার সেকেন্ড ইয়ারের আট নম্বর চ্যাপ্টারে একটা ছিল ওখানে লম্বা অংশ রূপবাদ্য দেওয়া আছে ওখান থেকে আসলে সূত্রগুলো প্রমাণ হয়ে আসছে তো এগুলো আমি একটু পরে আলোচনা করবো আপাতত খালি এই যে সময় বের করার জন্য এই সূত্রটা মুখস্থ করে রাখো পরবর্তীতে আমরা এটা নিয়ে আলোচনা করবো তাহলে টাইম ইজ ইগলস টু লেখা যায় ডি মানে কত নদীর প্রস্ত ভাগ হলো কত নৌকার বেগ সাইন আলফা আলফা মানে কত কত কোনে নি ঠিক আছে তাহলে দেখো টি হলো মিনিমাম কখন মিনিমাম হবে যখন আমাদের কখন টাইমটা মিনিমাম হবে আমাদের এখান থেকে দেখো টি এর সাথে ডি এ ডি তো আমি কখনো চেঞ্জ করতে পারবো না নদীর পোস্ত তো ফিক্সড নদীর পোস্ত তো আমি কমাতে পারবো না আবার হচ্ছিলো নৌকার বেগ ও একটা বেগ নিয়ে কত চার কিলোমিটার বেগ নিয়ে সে যাত্রা করতেছে তার মানে নৌকার বেগটাও আমি কত কমাতে পারতেছি না ঠিক আছে কিন্তু আমি অ্যাঙ্গেল কি করতে পারি এদিক দিয়েও যাইতে পারি আলফা এদিক দিয়েও যাইতে পারি আলফা ইচ্ছা আমার এদিক দিয়েও যাইতে পারি আমাদের তার মানে আলফা আমি কি করতে পারি চেঞ্জ করতে পারবো ঠিক আছে তাহলে আমরা জানি সাইন নাইনটি ডিগ্রি মান হলো কত ওয়ান আর সাইন জিরো ডিগ্রি মান হলো কত জিরো তার মানে কোনের মান বাড়তিছে সাইনের মান বাড়ে এই মানটা যদি কখন বাড়বে যদি কোনের মানটা কি হয় ম্যাক্সিমাম হয় ঠিক আছে কোনের মান যদি বৃদ্ধি পায় তাহলে এই মানটা বাড়বে আর এই মানটা যদি বাড়ে তাহলে কি হবে এই মানটা কম হবে ঠিক আছে তাহলে যখন আমাদের টি মিনিমাম কখন টি মিনিমাম হবে যখন সাইন আলফা কি হবে ম্যাক্সিমাম হবে যখন সাইন আলফা ম্যাক্সিমাম ম্যাক্সিমাম তখন টি কি হবে মিনিমাম হবে ঠিক আছে মিনি মানে সর্বনিম্ন এরা বলে দিবে সর্বোচ্চ এবং কত সর্বনিম্ন এখন সাইন আলফা ম্যাক্সিমাম কখন হবে যখন আলফা ইজ ইকালস টু নাইনটি ডিগ্রি তখন সাইন আলফা ম্যাক্সিমাম ঠিক আছে কারণ সাইন নব্বই ডিগ্রি মানে ওয়ান এয়ার ওপর আর হচ্ছিল হয় না সাইনের মান তো অনেক চার বেশি না ঠিক আছে তার মানে বোঝা যাচ্ছে যে কত নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি নব্বই ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে যদি 
নাজিয়ে চলে কি করে সাতার কাটে বারবার চলে নৌকাটা চালায় তাহলে সেই ক্ষেত্রে তোমার চলে আলফার মান হলো কত 90 ডিগ্রি তাহলে সে কি করবে সর্বনিম্ন সময় পৌঁছাবে ঠিক আছে দেখো একটু কমন সেন্স अप्लाई করে দেখি এখানে ইউ আছে আর এই দিক বরাবর ভি তাহলে এটা যদি যায় এটার এটা দুটো মিলিত হয়ে এটা কি যাবে এই দিক বরাবর যাবে ঠিক আছে তাহলে সে সর্বনিম্ন সময় নদীর এই প্রান্ত থেকে ওই প্রান্ত পৌঁছাবে ঠিক আছে নদীর ওই প্রান্তে পৌঁছাইতে বলছে তোমাকে ঠিক আছে ঠিক অপর প্রান্তে পৌঁছাইতে বলেনি কিন্তু তোমাকে বলছে তো কত সর্বনিম্ন ধর মনে করে যে তুমি চুরি করছো চুরি করার পরে চলে পুলিশ তোমাকে ধাওয়া করতেছে তাহলে তুমি কি করবা এই রাস্তা দিয়ে মানে দ্রুত কমে যাবা নাকি তোমার চলে তাড়াতাড়ি অপর প্রান্তে পৌঁছাবা তাহলে স্রোত মানে পুলিশ তোমাকে ধরতে পারবে না অবশ্যই আমরা কত তাড়াতাড়িটা হিসাব করবো তো আমার টাইম কম লাগবে তুমি এখন কই পৌঁছালে সেটা দেখার দরকার নেই আমার কত সময়টাকে কি করতে হবে কমাতে হবে ঠিক আছে তাহলে সময় কমানোর জন্য তুমি মনে করো যে এই দিক দিয়ে চালনা করছো স্রোত তোমাকে কি করবে আরও তাকে ধাক্কা দিয়ে এই দিকে নিয়ে চলে যাবে ঠিক আছে এটাই হলো সর্বনিম্ন সময় ঠিক আছে তাহলে সর্বনিম্ন সময়ের জন্য আমাদের অ্যাঙ্গেলটা কত হলো এখান থেকে আলফার মান হলো কত নাইনটি ডিগ্রি ঠিক আছে তাহলে নব্বই ডিগ্রি কোনো চালানো হলো আমরা কত সর্বনিম্ন মান পাবো তারপর দেখি এই ক্ষেত্রে কত সময় লাগবে টাইমটা আমাকে বের করতে হবে তাহলে টাইমটা আমরা বের করার জন্য আমাদের হচ্ছে এবার হলো কত ছয় নাম্বার ছয় নাম্বারটা আমরা দেখি কত সময় লাগবে তাহলে এখানে একটু ছবি আমরা আঁকাই আচ্ছা তাহলে আমরা তো বুঝে গেছি এখন কত নৌকা চালাতে হবে চলো ভি হলো কত এই দিক বরাবর হলো কত চার কিলোমিটার পার আওয়ার এই দিক বরাবর হচ্ছিল ইউ ইজিকলস টু আমাদের হলো কত দুই কিলোমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে তাহলে তার লব্ধি হবে কত এই দিক বরাবর এই দিক বরাবর কী হবে তার লব্ধি ঠিক আছে তাহলে আমাদের কী বের করতে হবে এই ক্ষেত্রে কত সময় লাগবে টাইম বের করতে হবে তাহলে টাইম টি ইজ ইকালস টু আমরা জানি হলো কত এস ভাগ হলো কত ডাবলু আর আগে করছিলাম ঠিক আছে আর একটা যে সূত্রটা একটু আগে লিখলাম টাইম ইকুয়াল টু যেটা ঠিক আছে সেটা আমরা এখনও হচ্ছিলো বের করব না আমরা ওটা আসলে পরবর্তীর জন্য আসলে ওটা আমরা এম সিকিউ বা লম্বা অংশ রূপাদ যখন করবো তখন ওখান থেকে দেখবো আমরা পরে তাহলে এখান থেকে দেখো আমাদের হচ্ছিল কত ডাব লব্ধির মান কত ডাবলু দেওয়া আছে আমরা আগে লব্ধির মানটা তাহলে সহজে বের করতে পারবো না এখান থেকে এই পুরো কোনটা কত আলফা আলফার মান নাইনটি ডিগ্রি তাহলে আমরা লব্ধির মানটা সহজে বের করতে পারবো ইউ স্কোয়ার প্লাস টয়েস ইউ ভি কস নাইনটি ডিগ্রি কস নাইনটি ডিগ্রি মান জিরো এই জন্য এটা বাদ দিলাম আমি ইউ এর মান হলো কত তোমার হলো চার প্লাস এটার মান হলো কত শো ইকুয়াল টু রুট হলো কত টোয়েন্টি তাহলে এখান থেকে নিতে পারবো আমরা কত টোয়েন্টি আর এস এর বদলে আমরা কত বলি ডি বলি নদীর প্রস্ত ঠিক আছে তাহলে নদীর প্রস্ত হলো আমাদের কত ছিল দুই কিলোমিটার এখানে একটু আমাদের সমস্যা হবে ঠিক আছে আমরা দুই কিলোমিটার নিতে পারবো না কেন নিতে পারবো না আসলে কি তুমি দুই কিলোমিটার অতিক্রম করতেছ তুমি যাচ্ছ কোন দিক দিয়ে এদিক দিয়ে না ঠিক আছে তাহলে তুমি তো অবশ্যই দুই কিলোমিটার পথ অতিক্রম করো নে তোমাকে অতিক্রম করতে হয়েছে কত এই রাস্তাটা এই রাস্তা কি দুই কিলোমিটার আমাদের তুমি যাচ্ছ এই দিক দিয়ে তোমার বেগ এই দিক বরাবর ক্রিয়াশীল এর আগে তাতে দেখো আমরা দুই কিলোমিটার নিছি আমরা এখানে কত দুই কিলোমিটার নিছি কেন নিছি আমি তো এই বরাবর গেছি ঠিক আছে আর এই বরাবর আমাদের হচ্ছিল দ্রুত কত ছিল আমাদের প্রস্ত ছিল কত দুই কিলোমিটার একটু মাথা খেয়াল রাখতে হবে তুমি যে বরাবর যাবা সে বরাবর তোমাকে স্মরণ নিতে হবে ঠিক আছে গেছো কোন দিক দিয়ে এই অঙ্কের জন্য এই দিক বরাবর তাহলে তোমার স্মরণ কত হবে দুই কিলোমিটার কারণ এইটা ছিল প্রস্ত হলো কত দুই কিলোমিটার এবার তুমি গেছো কোন দিক দিয়ে এই দিক দিয়ে ঠিক আছে এদিক দিয়ে যদি যাও তাহলে তোমার ছিল কত এই রাস্তাটা দুর্ঘ লাগবে না তোমার ঠিক আছে এটাই লাগবে এটা যদি তুমি বের করতে পারো তাহলে এখান থেকে আমাদের কত অ্যান্সারটা বের হয়ে আসবে ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে দেখো আমরা এটা যদি বের করতে পারি এখন এটা বের করার জন্য কি করতে হবে আমি এই কোনটা বের করার চেষ্টা করব ঠিক আছে এই কোনটা বের করার চেষ্টা করব এটা কার কোন লব্ধির কোন ঠিটা লব্ধির কোন না ঠিটা এই লব্ধির কোনটা আমরা বের করার আগে চেষ্টা করব কেন বের করবো একটু দেখি আগে আমরা তারপর বোঝা যাবে আমি এটা লব্ধির যে অংশটুকু সেটা লাল কলম দিয়ে করি টেন ঠিটা ইজিকলস টু সাইন নাইনটি ডিগ্রি কজ হলো কত নাইনটি ডিগ্রি প্লাস এখান থেকে আমাদের হচ্ছিল ভি হলো লম্ব এখানে দেখো বোঝা যাচ্ছে এটা ভি লম্ব এটা ভূমি তাহলে হচ্ছিল ইউ ভি তাহলে সাইন নাইনটির মান ওয়ান এটা কজ নাইনটির মান জিরো বাদ ভি এর মান থাকলে ধরো কত হলো চার আর ইউ এর মান হলো দুই তাহলে ঠিটা ইজিকলস টু টেন ইন বাস শুধু দুই তাহলে যদি দুই দেওয়া যায় তাহলে আমাদের টেন ইন বাস দুই আসলে হলো পয়েন্ট হলো কত তাহলে এই কোনটার মান হলো কত আমাদের পয়েন্ট ঠিক আছে আর এটা কত ছিল আমাদের নদীর প্রস্ত নদীর প্রস্ত এখানেও দুই কিলোমিটার এখানেও মানে পুরো রাস্তায় তো দুই কিলোমিটার এটা হলো
তাহলে আমরা সহজে কিন্তু এখান থেকে দেখো এটাকে আমরা এস দ্বারা প্রকাশ করতেছি এস এর মানটা কত আমাদের সহজে বের হয়ে আসবে কি হলো ভূমি লম্বার হলো কত অতিভুজ ঠিক আছে তাহলে আমাদের লম্ব এবং অতিভুজের মধ্যে সম্পর্ক কি সাইন থিটা এখানে করি আমরা সাইন থিটা ইকুয়াল টু লম্ব ভাগ হলো কত অতিভুজ তাহলে এস ইজ ইকালস টু টু ভাগ হলো সাইন সিক্সটি তাহলে এখান থেকে আমাদের ফাইনাল অ্যান্সার আসে কত লিখতে পারবো এখান থেকে নদীর প্রস্তাব আমি কত এই বরাবর যে দূরত্ব আমি যেটা অতিক্রম করছি সেটা কত হবে এবার টু পয়েন্ট কত টু ফোর ঠিক আছে তাহলে আমাদের সময় পাওয়া যাবে টু পয়েন্ট টু ফোর ভাগ হলো রুট টোয়েন্টি তাহলে আসে হচ্ছিলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ জিরো আওয়ার ঠিক আছে মাত্র আধা ঘন্টা এর আগে দেখো আমাদের কত এটা খেতে টাইম ছিল কত ওয়ান পয়েন্ট কত ফোর টু আওয়ার এবার তাহলে আমাদের সময় লাগলো কত শুধুমাত্র দেখছো সময়টা কত কম হয়ে গেছে জাস্ট অ্যাঙ্গেলটা চেঞ্জ করে দিল ঠিক আছে তার মানে এটা আমরা বলতে পারবো এই টপিকটা হলো কত সর্বনিম্ন সময় একটা টাইপ থাকবে কোশ্চেনে একটা হলো সর্বনিম্ন দূরত্ব আর একটা হলো কত সর্বনিম্ন সময় দূরত্বটা শেষ এখন কত সর্বনিম্ন সময় আচ্ছা দেখো এটাও কিন্তু আমাদের বের করতে পারছি এই ক্ষেত্রে পথের দৈর্ঘ্য পথের দৈর্ঘ্য কোনটা রাস্তা এস এই যে এটা ঠিক আছে যে কোন দিক বরাবর গেছো এস এস এর মানটাও আমরা কিন্তু অলরেডি বের হয়ে গেছে আমাদের অটোমেটিক ঠিক আছে এটা হলো আমাদের কত আট নাম্বার আট নাম্বারটা আমাদের কত এইখান থেকে বের হয়ে গেছে আমাদের ঠিক আছে তাহলে আমরা এখান থেকে লিখতে পারবো এ সি জিকালস টু কিলোমিটার ঠিক আছে এরপর যেটা আসবে সেটা হলো কত আমাদের এটা বাকি আছে কত সাত নাম্বার সাত নাম্বার কোনটা আমি যাত্রা শুরু করছিলাম এই বরাবর ঠিক আছে তার মানে আমি পৌঁছাতে চাইছি এই দিকে এবং কম সময়ের ভিতর কিন্তু আসলে পৌঁছেছি এখানে কোনখানে পৌঁছেছি এইখানে তার মানে পার বরাবর এই যে এই ডিস্টেন্সটাই হলো কত পার বরাবর যে দূরত্ব এটা হলো বলা হলো কত পার বরাবর দূরত্ব ঠিক আছে পার বরাবর দূরত্ব এক্স তো এই এক্সটা বের করতে হবে তাহলে এক্সটা বের করা যাবে কিভাবে দেখো এইটুকু ডিস্টেন্স আর এইটুকু তো একই ঠিক আছে একই না এইখান থেকে আর এখানকার কোন পুরোপুরি সেম হবে ঠিক আছে তার মানে এটাই আমরা কি বলতে পারি এক্স বলতে পারি ঠিক আছে তাহলে এখন এটা হলো ভূমি এটা হলো লম্ব আর এটা হলো কত অধিভূষ তাহলে ভূমির সাথে সম্পর্ক অবশ্যই কে আসে কষ্টিটা তাহলে কষ্টিটা সমান আমরা লিখতে পারি কষ্টিটা এই সমান লিখতে পারি ভূমি ভাগ হলো কত অধিভূষ ভূমি হলো এক্স আর অধিভূষ হলো কত আমাদের এস ঠিক আছে তাহলে আমাদের এখান থেকে এক্স ইজ ইকালস টু এস কস্টিটা তাহলে এস এর মানটা আমরা এখন বলতে পারি কত এস এর মানটা আমরা তো বের করছি কত টু পয়েন্ট টু ফোর কজের মান হলো সিক্সটি এই যে থিটার মান হলো আমাদের কত সিক্সটি থ্রি পয়েন্ট হলো কত ফোর থ্রি তাহলে ফাইনালি আমরা কত পাবো টু পয়েন্ট টু ফোর ইন্টু কজ সিক্সটি আসে শুধুমাত্র ওয়ান পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান নাইন ঠিক আছে প্রায় এক কিলোমিটারই আমরা ধরে নিই ঠিক আছে এক কিলোমিটার তার মানে আমাদের ওই পৌঁছাতে চাইছিল হয়তো বা এইখানে কিন্তু আসলে এখানে পৌঁছায়নি পৌঁছেছে কত এইখানে ঠিক আছে পার বরাবর তাহলে আমরা এক্সটাও এখানে লিখে রেখি এক্স এজ ইকালস টু ওয়ান কিলোমিটার তাহলে দেখো আমাদের ক্ষেত্রে যত টাইপের যে অঙ্ক আছে কি কি চাইতে পারে আমাদের তার লুব্ধি বেগ চাইতে পারে তার কোন বের করতে বলতে পারে যে কত কোণে তাকে চালাতে হবে যে কোনো অঙ্কগুলো আমরা আগে করলাম তারপর হচ্ছিলো পার বরাবর দূরত্ব পার বরাবর দূরত্ব সে নদী পথে কতটুকু দূরত্ব অতিক্রম করছে সময় ঠিক আছে এই টাইপের অঙ্কগুলো আমাদের কত বের করতে বলে ডাটাগুলো তো এক্ষেত্রে থেকে আসলে সবগুলো বের করা যাবে তো যাই হোক আমরা নদীর অঙ্কগুলোর ওপর অনেক টাইপ করলাম আমরা ঠিক আছে তো মোটামুটি এই টাইপের অঙ্কগুলোই সচরাচর বোর্ড পরীক্ষাগুলো বা অ্যাডমিশনগুলোতে আসে তো এখন আমি একটা নিয়ম শিখাই দেব এই নিয়মটা যদি তুমি ফলো করো তাহলে এই যে নদী যত অঙ্ক আছে যাবতীয় যাবতীয় খালি যা সূত্র বসাবে অঙ্ক হয়ে যাবে ঠিক আছে দেখে যাবে আমার সাথে তো আমি সেটা আগে লিখে রাখছি এই যে এইখানে আমি একটু লিখে রাখছিলাম ঠিক আছে আকার বলে দিচ্ছি এইটা আগে করা যাবে না আগে আমাদের কত থিউরির জন্য এটা করতে হবে ঠিক আছে আর এটা হলো এটা হলো এডিশনাল পার্ট তুমি করলেও করতে পারো আর অ্যাডমিশন বা এমসিকিউগুলোর জন্য আসলে এই পার্টটাই সবচেয়ে বেশি কাজে দিবে ঠিক আছে খুবই ইম্পর্টেন্ট টপিক তো এই জন্য আমি এটা আসলে করাই দিচ্ছি এটা হলো থিউরি যেটা করলাম আমি এতক্ষণ করে লিখলাম থিউরিগুলো এইভাবে করতে হবে আর যদি কখনো যদি তোমার চলো এই এমসিকিউ বা অ্যাডমিশনের জন্য যেগুলো আসে অ্যাডমিশনের জন্য তো তুমি এত টাইম পাবে না তো সেগুলোকে কাভার করার জন্য এই যে এইটুকু ঠিক আছে তাহলে এখান থেকে আমি একটু করে বলে দিয়ে যাই সাথে আমরা এই যে অ্যান্সারগুলো লিখে রাখছি এই টাইপে আমি অঙ্কগুলো করবো করে দেখবো যে অ্যান্সারগুলো আসলে মেলে নাকি আমরা দেখবো সেটা 
তো দেখো একটা হলো কথা সর্বনিম্ন পথ সর্বনিম্ন পথ বা কত সর্বনিম্ন দূরত্ব এই টাইপের জন্য আর একটা হলো কথা আমাদের হচ্ছে হলো কত সর্বনিম্ন সময় দুইটার জন্য আমাদের কি করতে হবে বের করতে হবে তাহলে কোনের ক্ষেত্রে আমরা কি জানি কজ আলফা ইজিকস টু মাইনাস ছোটো ভাগ বড় বলছিলাম ঠিক আছে এটা তো আমি দেখেও দিছি আলফার মান হচ্ছে হলো কত একশো বিশ ডিগ্রি আর আলফার মান এখানে সর্বনিম্ন সময়ের জন্য কোন অবশ্যই অবশ্যই নাইনটি ডিগ্রি হতেই হবে ঠিক আছে তাহলে আমি আর কোনটা নিয়ে বের করতে চাচ্ছি না আর এই যে সূত্রগুলো এই সূত্রগুলো বেশিরভাগে আসছে লম্বা অংশ উপবাদ্য সাহায্যে তো অন্য কোনো এক ভিডিও আমি এই সূত্র শুধু প্রমাণই দেখাবো ঠিক আছে এই ভিডিওগুলো এই ভিডিওটা আমি আর দেখাতে চাচ্ছি না এই সূত্র প্রমাণগুলো আমি কোনো একটা অন্য একটা ভিডিওটাতে সেটা দেখাবো কিভাবে সূত্রগুলো আসছে এবং সময় সময় বের করতে লাগবে টি জি গোস্টু কত ডি ভাগ হলো ভি সাইন আলফা ভি হলো নৌকার বেগ আর সাইন আলফা কত কোনে চালাবা আর টাইম হচ্ছে এটার জন্য এটা দেখি আমরা এখন দেখি হিসাব করে দেখি আমাদের কি হিসাব মিলছে নাকি তাহলে আমাদের এখান থেকে ডি এর মান ছিল হলো কত দুই কিলোমিটার এই যে এটার জন্য দূর সর্বনিম্ন পথ সে কিন্তু তোমার ছিল দুই কিলোমিটার পথে অতিক্রম করছে ভাগ হলো ভি এর মান ছিল হলো কত চার চার ইন্টু সাইন একশো বিশ তাহলে আমাদের আসে হচ্ছে হলো কত আচ্ছা আমাদের মনে হয় একটু টাইম বের করা নিয়ে ওটা একটু সমস্যা আমাদের ক্যালকুলেশন হয়তো বা কোনো জায়গায় ভুল ছিল এখানে হয়তো বা এটার মানটা আমাদের ফার্স্ট এতে একটু ভুল গেল আচ্ছা যাই হোক এটার মান আসবে হচ্ছে হলো জিরো পয়েন্ট ফাইভ সেভেন হয়তো বা ওইখানে একটু দেখতে হবে হয়তো বা ক্যালকুলেশনের ক্যালকুলেটারে ছাপতে হয়তো আমার ভুল গেছে এটাতে দেখি একটু দেখো এখান থেকে ডি কত আমাদের দেওয়া আছে ডি কত দেওয়া ছিল দুই ডি ছিল দুই আর এখান থেকে হচ্ছে হলো ভি ছিল হচ্ছিল আমাদের কত ভি ছিল হলো আমাদের কত হলো চার ঠিক আছে এ দেখো জিরো পয়েন্ট ফাইভ আমাদের কত আসছে জিরো পয়েন্ট ফাইভ হাফ আধা ঘন্টা ঠিক আছে এটা মিলছে তো আমাদের মনে হচ্ছে এখানে ক্যালকুলেটার আসলে নিকুট দিতে ভুল হয়েছে একটু তোমরা দেখে নিও সেকেন্ড ক্ষেত্রে হচ্ছে হলো পার বরাবর তারপর আসে হচ্ছে কত পার বরাবর দূরত্ব ঠিক আছে পার বরাবর কোনটুকু দূরত্ব এই যে এই রাস্তাটুকু ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে আমি এখানে বলছি পার বরাবর এই ক্ষেত্রে অতিক্রান্ত দূরত্ব হলো কত জিরো তাহলে আসলে জিরো আসে কি না সেটা দেখি ক্যালকুলেটার দিয়ে আচ্ছা ইউ এর মান হলো আমাদের হলো দুই আর ভি এর মান হলো কত চার দুই প্লাস ফোর কজ একশো বিশ ব্রাকেট ইন্টু ভি এর মান আছে ডি এর মান হলো কত হলো টু আর ভি এর মান হলো চার ইন্টু সাইন হলো কত একশো বিশ দেখো অ্যান্সার কিন্তু জিরো আসছে আমাদের ঠিক আছে এই অ্যান্সার কত আমাদের এখানে জিরো আসছে তার মানে আমরা যে জিরোটা লিখছি ঠিক আছে এখন এটার জন্য আসা হলো কত এক্স ইজ ইকুয়াল টু কত ইউ ডি ভাগ হলো কত ভি দেখি করে দেখি এক্স এর মান ইউ এর মান হলো আমরা যদি বসা হচ্ছিলো ইউ হলো কত দুই দুই ইন্টু ডি এর মান হচ্ছিলো আমাদের হলো কত ডি এর মানও দুই আর হচ্ছিলো হচ্ছিলো কত এখান থেকে ভি সমান আসে হচ্ছিলো আমাদের কত চার তাহলে দেখো ওয়ান আমাদের কিন্তু দেখো এক সমান কত চার আসছে দ্বিতীয় ক্ষেত্রের জন্য ঠিক আছে তার মানে এটাও আমাদের ঠিক আছে আসলে ওটা হচ্ছিলো আমাদের ক্যালকুলেটার ইনপুট দিতে হয়তো ভুল গেছে তা না হলে সবগুলো মিলে যাচ্ছে একটা মিলে নি তারপর সেটা বলছে হলো পথের দৈর্ঘ্য তুমি কতটুকু পথ অতিক্রম করছো সেটা হলো আমাদের এখানে বের করতে বের সূত্র হলো কত এস ইজ ইকালস টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস হলো কত ডি স্কোয়ার এটা হলো পৃথকরা সূত্র এটা সমগণী ত্রিভুজ তাহলে এক্স স্কোয়ার প্লাস হলো ডি স্কোয়ার এটা হলো কত হলো অতিভুজ তো ওইভাবে নিয়ে আসা সূত্রটা তাহলে আমরা লিখতে পারি অতিভুজ এক্স এর মান হলো আমরা কত পাইছিলাম জিরো তাহলে হলো জিরো স্কোয়ার প্লাস হলো ডি এর মান হলো কত টু টু এর উপর স্কোয়ার তাহলে আমাদের আসে কত টুই আসে অ্যান্সার তাহলে দেখি আমাদের কত টু আসছে এই যে দেখো এসি জিগলস টু কত আমাদের টু কিলোমিটার তার মানে আমাদের লেখা ঠিক আছে এটার ক্ষেত্রে আসো দেখি এটা হলো আমাদের সূত্র হলো এক্স ইজ ইগলস টু রুট ওভার এক্স স্কোয়ার প্লাস হলো ডি স্কোয়ার আবার এই এক্স এর মানটা যদি আমরা এখানে বসাই কষার পর একটু যদি মডিফাই করি তাহলে আমাদের এরকম সূত্রটা আসে ঠিক আছে তো দুটাই অ্যাপ্লাই করা যাবে যেটা তোমাদের ভাল লাগে আচ্ছা আমার ডি ডি এর মান আসে হচ্ছিলো কত টু আর ভি এর মান আসে হচ্ছিলো কত আমাদের ভি হলো নৌকার বেগ সেটা হলো কত ফোর ইন্টু রুট ওভার ইউ এর মান হলো কত টু স্কোয়ার করলে ফোর আসে প্লাস ভি স্কোয়ারকে ফোর স্কোয়ার করলে আসে ষোলো তাহলে আমাদের আসে টু পয়েন্ট টু এত ঠিক আছে এস এর মান দেখি কত এই যে টু পয়েন্ট টু ফোর আমাদের কত আসে দেখো টু পয়েন্ট টু থ্রি সিক্স তার মানে এটাকে ফোর লেখা যায় ঠিক আছে তার মানে এটাও আমাদের ঠিক আছে তাহলে দেখো আমরা কিন্তু একটা জিনিস দেখলাম আমরা এত কাহিনী করে এত কাহিনী করে অঙ্কগুলো করলাম ঠিক আছে কিন্তু যা সিম্পল এই সূত্রগুলো বসাই দিলে অঙ্কটা আমাদের কত সহজে হয়ে যায় তো আসলে কথা হলো কি এটা তো তোমার আসলে ডাইরেক্ট করাটা আসলে ঠিক হবে না ঠিক আছে এই সূত্রটা ডাইরেক্ট অ্যাপ্লাই করাটা ঠিক হবে না একট
আর হচ্ছিল তোমার যদি এখন বলে যে তোমার ছিল কত সময় লাগবে টাইমটা খালি এই কোশ্চেনটা বের করে দিলে কত আমাদের হবে তাই তোমার ছিল মার্কস দিবে তোমাকে ছিল তিন নাম্বার চার নাম্বার করে মার্কস দিবে অবশ্যই দিবে না আমার তো আমি সেই জন্য তোমাকে বলবো আগে নিয়মগুলো ওগুলো ভালো মতো করো ওগুলো যদি বুঝতে পারো তারপর তুমি এগুলো দেখো ছিল তুমি করতে পারো কি অ্যান্সার ঠিক আসছে কি না আমাদের যেমন এই যে দেখো আমাদের টাইমটাতে নিয়ে একটা ভুল আসলো তার মানে আমাদের ওই ক্যালকুলেশনটা একটু ঠিক করলে তাহলে আমাদের অ্যান্সারটা অ্যাকুরেট পাওয়া যেত এটাতে তুমি শুদ্ধি পরীক্ষা যেটা বলা হয় ওটা করতে পারো ঠিক আছে আর আর একটা এমসিকিউ আর অ্যাডমিশনের জন্য এটা তো তোমার হচ্ছিল তখন ওই আগের নিয়মগুলো ভুলে যাবে অ্যাডমিশনের সময় যে ঠিক আছে তখন এমসিকিউর জন্য আর অ্যাডমিশনের জন্য তোমার ছিল এইটা ছিল সবচেয়ে উত্তম উপায় ঠিক আছে এই নিয়মে যদি করো তাহলে খুব পাওয়া যাবে আর আবার বলতেছি এই ভিডিওগুলো এই যে এই যে প্রমাণ এই প্রমাণের যে ভিডিও আমি অন্য একটা ভিডিওতে দেখাবো যে কিভাবে কিভাবে সূত্রগুলো আসছে ঠিক আছে এটা লম্বা অংশ লম্বা অক্ষ উপপাদ্য যেটা আছে লম্বা অংশ উপপাদ্য সেটা আমার পড়ানোর পর তারপর এটা প্রমাণ আমি করে দেখাবো আর এই ভিডিওটা ভালো মতো না বোঝার পর না বুঝে তোমার ছিল পরবর্তী ভিডিওগুলো যে নৌকার নিয়ে যে অঙ্কগুলো আমি আরও করাবো সেই ভিডিওগুলো অবশ্যই অবশ্যই তোমরা দেখবে না আগে এই ভিডিওটা ভালো মতো ভালো মতো ক্লিয়ার কনসেপ্টটা ক্লিয়ার করে তারপর পরবর্তী যে ভিডিওগুলো হবে সেগুলো তোমরা দেখবে শেষ করতে চেয়েছিলাম ভিডিওটা তারপরও শেষ করা হলো না কিছু একটা টপিক বাদই যাচ্ছে তো ওই একটা ইম্পর্টেন্ট একটা টপিক সেটা হলো কত টি নিয়ে আমাদের টি ইজিকালস টু ডি ভাগ হলো কত ভি সাইন আলফা তো এই কোয়েশনটা আমরা কত সচর বছর দিয়ে আমরা দুই একটা অঙ্ক কীভাবে করতে হয় সেটা আমরা দেখছি মানগুলো কীভাবে বের হয় তাহলে আমরা একটু লিখি আগে টি ইজিকালস টু ডি ডিভাইডেড ভি ভাগ হলো কত সাইন আলফা তো দেখো টাইম কার উপর ডিপেন্ড করতেছে টাইম ডি এর সমানুপাতিক তার মানে নদীর প্রস্থ যদি বাড়ে তার মানে সময় বাড়বে স্বাভাবিক দূরত্ব যদি বেশি হয় তাহলে যাইতে তোমার সময় লাগবে বেশি বেগ যদি বাড়ে তাহলে যদি তুমি দ্রুত যদি যাও তাহলে কি হবে সময় তাহলে কম লাগবে তার মানে ব্যস্তানুপাতিক আচ্ছা তার মানে হচ্ছিল এই ডি এস উপরও নির্ভর করতেছে ভি এর উপরও নির্ভর করতেছে আবার কোন কত সাইন আলফা আলফা যদি অ্যাঙ্গেলের উপর সে ওটার উপরও টাইম নির্ভর করতেছে সব কিছুর উপরে নির্ভর করলো একটা জিনিস এখানে মিসিং আছে সেই মিসিংটা কি ইউ ইউ মানে কোনটা স্রোতের বেগ তার মানে সময় কি স্রোতের বেগের উপর নির্ভর করে ঠিক আছে এখান থেকে বোঝা যাচ্ছে সময় হলো কত স্রোতের বেগের উপর নির্ভর করে না কিন্তু আদ্য কি তাই সত্যি আসলে কোথাটা সত্য না কেন সত্য না দেখো আমরা একটু দেখি যে স্রোত আমাদের ছিল কত দুই কিলোমিটার ঠিক আছে তাহলে দুই কিলোমিটার আচ্ছা তারপর স্রোত বাড়ালাম একবার হলো কত চার কিলোমিটার তারপর আবার বাড়ায় করলাম হচ্ছে হলো কত ছয় কিলোমিটার তাহলে স্রোত কি হচ্ছে আমাদের উত্তরোত্তর বাড়তেছে ঠিক আছে স্রোত যদি বাড়ে স্রোতের বেগ যদি কম বেশি হয় তাহলে আমাদের আলফাটা চেঞ্জ হয় ঠিক আছে আলফাটা কি হয় আমাদের চেঞ্জ হয়ে যায় ঠিক আছে যদি আলফা চেঞ্জ হয় তাহলে টি চেঞ্জ হবে কারণ আমাদের সূত্র হলো কি কজ আলফা ইজিকালস টু মাইনাস ইউ ডিভাইডেড ভি ঠিক আছে যদি আমাদের এখানে ছয় আসলে নেওয়া যাবে না কারণ আমাদের ভি এর মান তো আমাদের হচ্ছিলো চার আছে ঠিক আছে ভি তো আমরা চার বলতেছি তো আমি তো বলছি যে ইউ এর মান ভি এর চেয়ে বড় হতে পারবে না কখনো ঠিক আছে তাহলে দেখো আমাদের যদি ইউ যদি বাড়ে বা ইউ যদি চেঞ্জ হয় তাহলে কি হবে আলফা চেঞ্জ হবে আলফা ভেরিয়েবল আলফা যদি ভেরিয়েবল হয় তার মানে কত সাইন আলফার মানটাও চেঞ্জ হবে সেই হিসাবে কত টিটাও চেঞ্জ হবে ঠিক আছে তো এই ইকুয়েশন থেকে হয়তো বা তোমরা দেখতে পারো যে আমাদের কত সময় স্রোতের উপর ডিপেন্ড করে না কিন্তু আসলে সময়ের সাথে স্রোতের একটা গভীর সম্পর্ক আছে সেই গভীর সম্পর্কটা কি স্রো সময় কার উপর ডিপেন্ড করে আলফার ওপর আলফা আবার কার উপর ডিপেন্ড করে ইউয়ের ওপর ডিপেন্ড করে ঠিক আছে তো এই জিনিসটা একটু খেয়াল রাখবা যে এখানে হয়তো সিকিউশন দেখে বোঝা যাচ্ছে যে কত সময় স্রোতের ওপর ডিপেন্ড করে না কিন্তু আসলে স্রোতের ওপর ডিপেন্ড করে কিভাবে করে সময় আলফার ওপর ডিপেন্ড করে আলফা আবার কার উপর ডিপেন্ড করে স্রোতের বেগের ওপর ঠিক আছে তার এইভাবে হচ্ছিলো কত সময়টা কি করে ডিপেন্ডেন্ট